ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാത്സ് റോസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗണിതത്തിലെ പാറ്റേൺസുകളാണ് ഗണിത പാറ്റേണുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം രണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് അടുത്ത വരിയിലെ സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ യുക്തി കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പാറ്റേൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ വരി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏതായിരിക്കും അടുത്തത് അഞ്ചായിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം രണ്ട് നാല് എട്ട് ഇവിടെ ഏത് യുക്തിയിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ടിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി നാല് നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പം കൂട്ടിയല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഗുണിച്ചായിരിക്കും എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ന് ഊഹിക്കാം അപ്പം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് അപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ വരി എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം മൂന്നിനെ ഏത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് ഒമ്പത് എഴുതിയേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടില്ല കാരണം മൂന്നിനോട് മൂ ആറ് കൂട്ടി ഒൻപത് ഒൻപതിനോട് ആറ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അതുപോലെ ഇവിടെ നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഗുണം നാല് അറുപത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാണ് അഞ്ചിനെ ഏത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഗുണിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വരി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചെഴുതി രണ്ടാമത്തേതിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചെഴുതി മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പം നാലാമത്തെ വരിയിൽ ഏത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഗുണിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് എഴുതാം അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെയും എഴുതാം അപ്പം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത പാറ്റേൺ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് അൻപത്തിയെട്ട് എഴുപത് അടുത്ത വരിയിലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യുക്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് യുക്തി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഇത് കൂട്ടി എഴുതിയ പാറ്റേൺ ആണോ ഗുണിച്ചെഴുതിയ പാറ്റേൺ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കാരണം സംഖ്യകൾ കൂടിക്കൂടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കൂട്ടി എഴുതിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിച്ചെഴുതിയതായിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതിയ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ചെറുതായി ചെറുതായി പോകുമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായാലും കൂടിക്കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഈ വരിയിലും അങ്ങനെയാണ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ യുക്തി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തിനാലിനോട് എത്ര കൂട്ടി മുപ്പത്താറ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഇരുപത്തിനാലിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇനി നാൽപ്പത്തെട്ടെന്ന് മുപ്പത്താറ് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തിനാലിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി മുപ്പത്താറ് എഴുതി മുപ്പത്താറിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് കാണാം നാൽപ്പത്തേഴിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ അമ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തേഴ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെയും അമ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് എഴുപത് നാൽപ്പത്തെട്ട് കുറച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പന്ത്രണ്ട് വീതം കൂട്ടിയാണ് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അടുത്ത നമുക്ക് പൂ
അതുപോലെ നാൽപ്പത്താറ് നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്തഞ്ചിന് കൊണ്ട് എത്ര കുട്ടി നാൽപ്പത്താറ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം നാൽപ്പത്താറ് നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് അതും പതിനൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുതി മുപ്പത്തഞ്ചിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പത്താറ് എഴുതി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ എഴുതാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടി അൻപത്തിയേഴ് എഴുതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് വീതം കൂട്ടിയാണല്ലോ മുകളിലത്തെ മൂന്ന് വരിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെയും അതുപോലെ അൻപത്തിയേഴിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് എഴുതാം അറുപത്തി ഒൻപതിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്നും എഴുതാം അടുത്ത പാറ്റേൺ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടെത്തിയിരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അറിയിപ്പുകളായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പാറ്റേൺ നാല് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ യുക്തി കണ്ടെത്താമോ നിങ്ങൾക്ക് യുക്തി കണ്ടെത്താമെങ്കിൽ തനിയെ ഇത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതിന് ശേഷം തനിയെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ കണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുക നാലിന് പതിനാറോ അറുപത്തിനാലോ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയോ ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചോ എഴുതിയ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ് സംഖ്യകൾ ഒരുപാട് വലുതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗുണിച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെ നാല് പതിനാറ് പിന്നെ കുറെ ഒത്തിരി വലുതായി പോവുകയാണ് അറുപത്തിനാല് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം എന്തായാലും ഗുണിച്ച് എഴുതിയ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി എത്ര കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചതെന്ന് നോക്കുക നാലിൻ്റെ നാലിന് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പതിനാറ് എഴുതി നമുക്കറിയാം നാല് ഗുണം നാലാണ് പതിനാറ് ഇനി പതിനാറിന് ആ നാല് കൊണ്ടൊന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കുക പതിനാറ് ഗുണം നാല് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ നാലിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പതിനാറ് എഴുതി അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യയും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണോ എന്നറിയാൻ ആ പതിനാറിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് കാണാം ഇനി ഒൻപതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണന പട്ടികയിൽ ഒൻപത് ഗുണം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒൻപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി അതുപോലെ പതിനാറിന് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എഴുതി ഇവിടെ നാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ ഒമ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരു ഊഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പതിനാറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കി ഗുണിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റാറിനെയും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നാല് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിൽ എത്ര കൊണ്ടായിരിക്കും ഗുണിക്കേണ്ടത് ഏഴ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാലാണ് അടുത്ത വരിയിൽ ഒൻപതാണ് അടുത്തത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ലൈൻ നോക്കുക നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ എത്ര വരും ഇവിടെ അറിയാം നമുക്കറിയാം നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടാണ് നാല് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് അപ്പം അടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ചായിരിക്കും വരുന്നത് അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് എത്ര കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണി
അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോണം അടുത്ത പാറ്റേൺസ് നോക്കൂ രണ്ട് ആറ് എട്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാല് ഇരുപത് നൂറ് അടുത്ത വരിയിലെ സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഉത്തരം ശരിയാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വലു സംഖ്യ വലുതായാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടിയാണോ കുണിച്ചാണോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിനെ എത്ര കൂടെ കൂട്ടി ആറ് എഴുതി നാല് നാല് അടുത്ത എത്ര കൂട്ടി ആറിനോട് പതിനെട്ട് കിട്ടാൻ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരേ സംഖ്യ അല്ല കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ കുണിച്ചു നോക്കാം രണ്ടേ ഗുണം ആറ് കിട്ടാൻ രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നാണ് ആറ് അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി അതുപോലെ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചു നോക്കൂ ആറേ ഗുണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്നിനെ ഏതുകൊണ്ട് കുണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എഴുതി നാല് ആ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാലിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ച് ഇരുപത് എഴുതി ഇരുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ച് നൂറ് എഴുതി അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ച് എഴുതി ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ച് എഴുതി അപ്പൊ അടുത്ത വരിയിൽ ആറ് കൊണ്ടായിരിക്കും കുണിക്കേണ്ടത് ഇനി ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചിന് എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതുക അഞ്ചിനെ ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ച് അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക അതിനെ ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ച് അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക അപ്പോ അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണ ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത് ഗുണ ആറ് നൂറ്റി എൺപത് അടുത്ത പാറ്റേൺസ് നോക്കൂ മൂന്ന് അടുത്ത പാറ്റേൺ നോക്കൂ മൂന്ന് ഒൻപത് നൂറ്റി എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് പന്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത് അടുത്ത വരി എഴുതാനാണ് ഇവിടെയും എന്തായാലും സംഖ്യകൾ വലുതായി പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും കുത്തനെ നോക്കിയാലും വിലങ്ങനെ നോക്കിയാലും സംഖ്യകൾ വലുതായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒൻപത് ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് അപ്പം എന്തായാലും കൂട്ടി എഴുതിയ പാറ്റേൺ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കാരണം ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ സംഖ്യ ഒരുപാട് വലുതാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗുണിച്ച് എഴുതിയ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇനി ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഒൻപത് എഴുതി ഇനി ഒൻപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നൂറ്റി എട്ട് എഴുതിയെന്ന് നോക്കുക മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഒൻപത് എഴുതി ഇനി നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എഴുതി അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പതിനഞ്ച് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വരി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം അടുത്തത് ആറായിരിക്കും ആറ് ഇനി മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പം ആറ് ഗുണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ കൂടിയേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ച് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കാം ഒൻപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ച് നൂറ്റി എട്ട് എഴുതിയെന്ന് നോക്കുക ഒൻപത് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ഒൻപതാണ് നൂറ്റി എട്ട് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ടിന് എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എഴുതി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പട്ടിക പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ പതിനഞ്ചിനെയും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടാണ് കുണിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അതുപോലെ പതിനെട്ടിന് അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്നിലും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എഴുതിയേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പതിനെട്ടിനെയും പന്ത്രണ്ട് കുണിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എഴുതാം പതിനെട്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അടുത്ത പാറ്റേൺ ഇതാണ് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അടുത്ത വരിയിൽ അടുത്ത വരി എഴുതാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് യുക്തി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ താഴോട്ട് നോക്കിയാല് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യ ഒൻപതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അത്
അപ്പം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നോക്കുക അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപത്തിനാലിന് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയതെന്ന് നോക്കുക അതിന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചതെന്ന് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിനെ ഇരുപത്താറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടിനെ ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടുന്നോ അതും കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ടിനെ ഇരുപത്താറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഇരുപത്താറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ആറിനെ ഇരുപത്താറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അടുത്ത സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക മുപ്പത്താറ് ഗുണ ഇരുപത്താറ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഒമ്പത് മുപ്പത്താറ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ സംഖ്യകൾ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വരികളിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു ലൈനായി എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഏഴ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടി രണ്ടെഴുതി ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ടെഴുതി രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടി നാലെഴുതി രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇവിടെ നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടി ഏഴെഴുതി നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഏഴിനോട് എത്ര കൂട്ടി പതിനൊന്ന് എഴുതി ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തേനോട് രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്നാമത്തേനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി നാലാമത്തെ സംഖ്യയോട് നാല് കൂട്ടി അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ സംഖ്യയായ പതിനൊന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുന്നു പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് ഇനി പതിനാറിനോട് ആറ് കൂട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എഴുതാം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനോട് എട്ട് കൂട്ടി മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുതാം മുപ്പത്തേഴിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് എഴുതാം ഇവിടെ പത്താമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പത്താമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതി പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടി എഴുതി മൂന്ന് കൂട്ടി എഴുതി നാല് കൂട്ടി എഴുതി പിന്നെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇവിടെ ആറ് കൂട്ടി പതിനാറിനോട് ആറ് കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടി ഇരുപത്തൊമ്പതിനോട് എട്ട് കൂട്ടി മുപ്പത്തേഴിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടി എഴുതി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് പത്താമത്തെ വരയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം